for this council? So 20 students have joined. Okay. <clears throat> So I think we should start. Let me share this screen. My screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we discuss these things and then you know we we give an assignment. This is a solution of your assignment. The first problem was draw the letter diagram of the logic diagram shown below. So it was an XR gate and the typical XR gate already we have drawn the letter diagram and this was the solution. So, we have to break the XR gate. Kar diya tha. Uh, so, and then, you know, uh, the complete truth table is same as of XR gate. And this is the letter diagram. Many people have done it correctly. Many people have done it wrong. This was the second problem. Letter diagram of logic diagram. So, here, basically, two operations are happening. So, the, in first operation, what's happening is, a and B are uh, getting added. So it's our operation with A and B. So this is what you know shown here. This is A. This is A. This is B. And these two are added. It's sum is coming as output, you know, as A plus B. So first is scan of this letter diagram. A PLC will do the scanning of this first run. And then it will give output M2, which is equal to A plus B. Then in the second scan, this A plus B to be added with I3, that is C. Right? So then the final output will be here, that is A plus B plus C. So this is your complete letter diagram. So sequencing is very important. What se sequence of operation is, you know, given that is very very important you cannot add all this a b c in just one step because that is not given in uh, in that sequence agar tino ek sath diya hota hai ki ek hi step mein tino ko aap add kar rahe hain to in first run only that a plus b plus c should have come but since it is not given in that sequence it says that the in first sequence a plus b is to be done and then in the second sequence, the outcome of A plus B plus C is to be added. So that's the final step. So this is to be drawn in two steps. So it will be two rungs basically for this complete operation. So this you have to take care going forward that your PLC diagram should follow the sequence because the same sequence will be followed by PLC. You know, so there should not be any mismatch what you are, what you want to do and what you have drawn in letter diagram both should be safe okay now coming to next uh, which we discuss on a special class we took that is on latching function in plc so in latching what we says is that output will be latched you know it is if you remove the input once the output is uh, you know in particular memory state if i remove the input also then also you know the output will remain in that state so the application of this in industrial PLC system is latching a start-stop program for controlling electric motors by means of momentarily contact push button switches. So this is an example. I have just gone to the example directly. So let's say if we take the example of latching function and here what we are controlling, we are controlling three-phase induction motor. Okay. So remember that three-phase induction motor, we are not, uh, uh, you know, uh, controlling its three-phase supply. What we are controlling, we are controlling the operation of motor. I mean, we should make and break the contact between supply and, you know, uh, uh, the, the motor so that 
whenever we want you know that that uh, relay or circuit breaker whatever is connected between supply and motor that should be connected and motor turns on <clears throat> so here we have show, it is shown here that there is a plc diagram so this is plc diagram we have a power supply here plc has three uh, you know components as we have discussed already so one is power supply second is we have processor and the third we have is input and output okay and it needs a dc power supply so power supply is connected then i have two input buttons start and stop so if i uh, i mean press the start button then this uh, input six this is connected to input six this will turn high and uh, the output two will be high depending on my ladder diagram so depending on the state of the stop button so if both the inputs are high then the output will high and motor will start function if any one of uh, the input are uh, you know high and another is low then the motor is will not work anybody can tell me that this is start and stop button are they in uh, uh, you know series or in parallel can you tell me by seeing this diagram ye start stop button jo laga hua hai ye series mein laga hua hai ki parallel mein laga hua hai can you tell sir, me parallel mein sir parallel mein parallel mein acha ji kaisa laga hua hai parallel mein bhai सर क्योंकि एक ही आउटपुट दोनों पोर्ट से कनेक्टेड है सर एंड सर जो आउटपुट बटन से जा रहा है सर वो भी मतलब सेम सप्लाई के नहीं जा रहा है तो इस वजह से पैरेलल में कनेक्टेड है नहीं दिस इज नॉट द आंसर सर सर एक ही इनपुट कनेक्टेड है सर दोनों से और आउटपुट में सर दो दो आउटपुट है सर दोनों में अलग-अलग नहीं नो any other answer anyone else dekhiye hum is par latching operation understand kar rahe hain latching ka matlab ye hai ki jab aapne ek dafa input jo set kar diya output jo set kar diya wo output set rahega agar aap input hata bhi le okay that is the meaning of latching so how this is achieved this is uh, you know start and stop are they in series or in parallel that's the question so aap log is par zara sochiye mujhe zara 10 minute ke ek meeting hai i am just going and i join in 10 minutes aap chahe to iska screenshot le lijiye and in next 10 minutes i'll join i mean at 12 25 or 30 i'll again join and i'll ask you okay ji then again i'll i'll uh, you know give reply i okay. have taken the screenshot yes sir okay so my 12 30 pe fir join karta hu aapko Uh, let me share the PPT again. So this was the question. ये जो start and stop button है, are they connected in series or in parallel? So most of you, I mean all of you have said that they are connected in parallel not in series okay sir series mein hai sir kaun bola yes sir rijwan ho hmm kaise series mein batao bhai iska ye start aur stop ka ek end common hai aur dono ka aur other jo hai dono wo different hai isliye sir yes that is the correct answer 
और ये दोनों जो है वो सीरीज में है अच्छा सीरीज में क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले आप इसके अरे लेटर डायग्राम पे आ जाइए ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा देन आई रीड सो दिस इज द लेटर डायग्राम इसका फर्स्ट लेटर डायग्राम जो है वो ये है एक स्विच स्टार्ट वाला जो है जो बटन स्टार्ट लिखा हुआ है यह वेर स्टार्ट इज रिटर्न यहां पर दिस इज स्टार्ट और दूसरा स्टॉप बटन लिखा हुआ है जो नॉर्मल क्लोज कंडीशन में है एनसी नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट सो व्हाट विल हैपन नॉर्मल क्लोज कंडीशन में एक है और एक नॉर्मल ओपन है सो आउटपुट कॉन्टैक्टर जो है वो इट इज नॉट गेटिंग एनी पावर सो व्हाट विल हैपन ये फर्स्ट स्टेप का जो लेटर डायग्राम है ये आपका लेटर डायग्राम ओरिजिनल है अब इसके बाद इसका ऑपरेशन शुरू होता है इस लेटर डायग्राम में और जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है उसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कॉन्टैक्टर सेम बोथ आर कनेक्टेड हियर यानी जो आउटपुट का स्टेटस है वो इनपुट में इनपुट के साथ ऐड कर दिया गया है याद करिए कंडीशन जब हमने बताई थी आपको फ्लिप फ्लॉप की या सिक्वेंशियल सर्किट की तो उसका आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट और प्रीवियस स्टेट क्या है आउटपुट का उस पर तो उसी को जहाँ रियलाइज किया गया है दैट इज अ लैचिंग सर्किट जो यहाँ पर लगाया गया है सो दैट इज आउटपुट स्टे कॉन्टैक्टर इज फीडबैक टू द इनपुट सो दैट इज आउटपुट इज कनेक्टेड इन और सीक्वेंस विद इन इनपुट स्विच स्टार्ट तो दैट इज द लेटर डायग्राम अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखिए क्या हो रहा है जब स्टेप वन में सिर्फ स्विच स्टॉप जो कि नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है अगर वो एज ए रखे तो आउटपुट पर आपका मोटर ऑफ रहेगी बिकॉज आउटपुट कॉन्टैक्टर विल नॉट एक्टिवेट इसलिए कि इनपुट से कोई पाथ आउटपुट को नहीं मिल रहा है जैसे ही आपने स्विच स्टार्ट बटन को पुश किया द मोमेंट यू पुश द स्टार्ट बटन वॉट विल हैपन दिस आउटपुट एंड इनपुट नॉ दिस इज कनेक्टेड सो दिस आउट क्वाइल इमीडिएटली एक्टिवेट हो गई तो जिस तरीके से क्वाइल एक्टिवेट हुई वॉट फुल क्वाइल एक्टिवेट हुई इनर्जाइज कर दिया आपने क्वाइल को रिले विल ऑपरेट सो इनपुट जो सप्लाई आ रही है थ्री फेज की दैट सप्लाई विल बी कनेक्टेड एंड यू नो योर मोटर विल वर्क ओके सो दैट इज दैट इज यू नो द मोटर स्टार्ट ऑपरेशन ऑपरेशन इसका दो तरीके है करने के ये रिले आप चाहे तो आर्मेचर वाइंडिंग में लगा सकते हैं या फील्ड वाइंडिंग में लगा सकते हैं स्टेटर और वो वो मेक एंड ब्रेक कांटेक्ट करेगा जो जब सर्किट कंप्लीट होगी तभी ये एक्टिवेट होगा सो अब मोटर यहाँ पर स्टेप टू में मोटर इज ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टेप थ्री अब ये रंग क्या है ये जो पी है ये स्कैन करता है प्रोग्राम को यानी जो दो पावर लाइंस के बीच पे जो आपने पीएलसी डायग्राम बनाया है सबसे पहले रंग को स्कैन करेगा फिर अगले स्टेप पे दूसरे रंग को स्कैन करेगा फिर नेक्स्ट स्कैन में तीसरे रंग को स्कैन करेगा और बेस्ड ऑन योर यू नो कनेक्शंस एंड लॉजिक्स यू हैव डिफाइंड वो ऑपरेशन इट विल डू सो इन स्टेप टू वंस द स्विच स्टार्ट को भी आपने क्लोज कर दिया और स्विच स्टॉप ऑलरेडी नॉर्मल क्लोज कंडीशन में था so the path is getting complete and your output is energized now in state 3 mein ab ye run kya karega niche wale fir ek dafa scan karega so in that scanning what will happen jo output contactor ka status hai that will reflect at input side also to so, dono energize ho gaye yani now all the four uh, the switch uh, i mean contactors input switch stop button input switch start button and output contactor and output contactor connected at the input side all are now glowing so you know these are uh, you know working so this is uh, you know how it is uh, the status of in step 3 that hamare sare switches operate kar rahe hain on hai aur hame output mil raha hai ab aapne kya kiya so this is what output status is fixed ab aapne kya kiya ki aapne input switch start se apna button hata liya आपने इनपुट स्विच स्टार्ट से अपना बटन हटा लिया और वो ओपन हो गया बट आउटपुट विल रिमेन ऑन आउटपुट विल रिमेन ऑन हाउ क्या ये मैजिक है जो अपने आप हो जाएगा नहीं आपको उस तरीके से सर्किट डिजाइन करना है कि अगर आप 
फॉल्टली या जानबूझकर आपने स्टार्ट बटन से आपने हाथ हटा लिया या जो भी आपका लॉजिक आ रहा है जो उसको पुश कर रहा है उसने हटा लिया तो भी हमारा आउटपुट ऑन रहे ओके सो दैट्स दैट्स इट 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 बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ इफ योर आउटपुट कॉन्टैक्टर इज इन कनेक्टेड इन पैरल विद द इनपुट स्विच जो आप सिक्वेंशियल सर्किट में रियलाइज करते हैं उसको लेडर डायग्राम में आप इस तरीके से रियलाइज कर रहे हैं सो नाउ इफ यू सी इन स्टेप फोर हियर द इनपुट स्विच स्टार्ट को आपने रिलीज कर दिया ये दोबारा से नॉर्मल ओपन हो गया ये एज इट इज है नॉर्मल क्लोज है और इसका स्टेटस और इसका स्टेटस सेम है सो वट विल एपन मोटर कंटिन्यूज टू रन मोटर स्टॉप नहीं होगी बावजूद इसके कि आपने इनपुट से अपना प्रेस बटन हटा लिया और स्टार्ट वाले पे ओके सो दैट इज मोटर इज स्टिल कंटिन्यू जब तक आप चाहें तब तक मोटर इस स्टेट में कंटिन्यू करती रहेगी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आपको जैसे होता है स्टार्ट बटन दबाया और स्टार्ट बटन नॉर्मल केस में क्या होता है आपने स्टार्ट बटन दबाया तो चल रही है स्टार्ट बटन को हटा लिया तो ऑपरेशन रुक गया ओके दैटनिंग घरों में जो नॉर्मल स्विच होता है आपने इसको ऑन किया तो ये लाइट ऑन हो गई आपने इसको ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई बट हियर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने लाइट ऑन किया तो ऑन हो गई और ऑफ किया तो फिर भी ऑन रही तो फिर आप कहेंगे नहीं स्विच खराब हो गई दैट इज द नॉर्मल केस बट इन द केस ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक लैचिंग सर्किट अगर आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है आई I मीन mean, uh, अगर आप इनपुट हटा लेंगे तो आउटपुट का स्टेटस वही रहेगा दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैचिंग और यहाँ वही हो रहा है कि जब आपने इनपुट स्विच को स्टॉप कर दिया आई I मीन mean, आपने प्रेस हटा लिया it gets open but is still output is on and that is how it is realized because of this type of connection you have made this type of logic you have made this type of program you have written that we have our sequential circuit is tarike se ye operate kare okay so motor continues to run whatever time till whatever time you wants okay irrespective of the input switch start par aap jo bhi signal le okay अब अगर आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू वांट टू स्टॉप द मोटर अगर आप उस मोटर को आप जाहिर है कि हमेशा तो 24 घंटे और uh, पूरे महीने और तीन दिन तो मोटर ऑपरेट होगी नहीं कुछ ड्यूरेशन के लिए आप चलाएंगे कुछ घंटे के लिए कुछ मिनट्स के लिए आई मीन यूल रॉन एंड देन यू वॉन्ट दिस टू स्टॉप जब आपका ऑपरेशन हो जाए सो इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू जब आपका स्टॉप स्विच है उसको आप प्रेस करेंगे द मोमेंट यू प्रेस द स्टॉप स्विच तो वो नॉर्मल ओपन हो जाएगा क्या था वो नॉर्मल क्लोज था जब वो शुरू से वो नॉर्मल क्लोज था जैसे आपने उसको प्रेस किया तो नाउ इट विल बिकम ओपन एंड दैट विल डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम इनपुट पावर लाइन टू इनपुट टू आउटपुट पावर लाइन थ्रू द रंग लाइन और फिर वो मोटर को कॉन्टेक्टर को वो डीएक्टिवेट कर देगा और मोटर स्टॉप हो जाएगी ओके okay? एंड उसके बाद फिर दोबारा ये प्रोग्राम स्कैन करेगा तो जो स्टेटस आउटपुट का है आउटपुट कॉन्टेक्टर का है वो स्टेटस जो इनपुट कॉन्टेक्टर में है वो अगले स्टेप में वहां भी आ जाएगा तो दैट विल आल्सो ओपन सो दिस विल दिस विल बी द यू नो होल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सर्किट वेयर यू आर यूजिंग लैच ऑपरेशन दिस इज वन एग्जाम्पल कहीं भी आप लैच का ऑपरेशन करिए तो हमने मोटर कंट्रोल के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर लाइटिंग कंट्रोल if you want to do it for any other operation control so there you know same uh, uh, sequence will be applied or uh, is tarike se aap latching karke and you can control the operation the key point is that how you are realizing this latching operation in ladder diagram and this is this you are realizing by connecting an output contactor to the input contactor in parallel doing in you know in uh, in our operation and the status of both remain same so the name of name and address of both the you know contactors are same so agar aap isko yahan par dekhe here it is uh so dekhiye three phase motor hai three phase motor par aapne output two se connect kiya hua hai right and then this is how the uh, reset button this is a, a, a uh, relay is connected here you know and this is how it will operate 
So these same things are written here. Pressing the start push button energized discrete input channel six on the PLC, which closes the virtual contact in the PLC program label in switch. So uh, you can input six per input six per you connected that is what it is saying. Or do so you start button and input seven per connected, right? Uh, port number seven per. The normally closed virtual contact for input seven is already closed by default when the stop button is not being pressed. So the virtual coil will receive power when they start push button is pressed and a stop push button is not. The coil label out contactor writes the status of that bit while the contact label out contactor reads the status of this, that same bit. The purpose of this contact of course is to latch the motor in on state after the human operator has released is our finger from the start push button. This program te technique is known as feedback, where an output variable of a function is also an input to that same function. operation. You know, this is how it will be done. So, next scan. So, two things are very important to note. One thing is that if you want to realize latching operation, so this is the method of uh, uh, realizing latching operation. और जो आउटपुट कंटैक्टर है तय वो सिर्फ आउटपुट पे ही नहीं कनेक्ट हो सकता है वो आप इनपुट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन व्हाट लॉजिक यू आर यू आर ट्राइंग टू रियलाइज तो जो उसका स्टेटस होगा वही लॉजिक इनपुट पर आ जाएगा नेक्स्ट स्कैन में एंड इट विल डू द ऑपरेशन इट विल डू द ऑपरेशन राइट सो दैट इज हाउ यू नो इट हैज टू बी रियलाइज that is the whole, you know, uh, concept of latching operation. Is that clear or any doubt to anyone? Is it okay doubt is per? No. Is that crystal clear? If you ask in the exam, a sequence, है, let's say, we have motor control, we have light control, or we have a traffic signal, we have a traffic signal, we have a traffic signal, we have a traffic अब अगला स्टेप ये है कि आ, कितने टाइम के बाद स्कैनिंग कितने देर में होनी चाहिए और एश यानी अगर आप ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे हैं सो एट व्हाट टाइमिंग टाइमिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे आप हाउ विल यू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन अभी तो हमने कांसेप्ट समझ लिया ये स्टार्ट बटन दबाया और ये हो गया और स्टार्ट बटन को हटाया तो ऐसा हो गया and then you know, but if I want to suppose, let's say I want to, I have a operation start kiya, zero second per. Or uske do millisecond ke baad jo hai, wo hume start button dabana hai. Or fir hume wo start button kitni de tak dabaya rakna hai. Fir let's say uske five millisecond ke baad hum usko chhod de, fir motor continuous chalti rahe. Kitni de tak motor chalti rahegi. So uske baad fir hum motor ko off karna hai hume. So ye sari, uh, it, it all depends on timing. So, ये timing हम कैसे control करेंगे? That's the next task. So, how to control the timing of PLC program? You know, using timers. So, that's that's the next thing. और उसमें फिर आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो हमने digital circuit जो एक class लिया तो उसमें जो आपको बताया था हमने कि is triggered जो clock का होता है, is triggered का मतलब positive is triggered and negative is triggered. Positive is triggered when signal zero to one जाता है और negative is triggered में the signal is coming from 1 to 0 and then in that case it is uh, getting uh, uh, triggered or fir wo switch aapka kaam kar raha hai so how to do all this designing kaise karenge you know how to write this in uh, you know program so ye dekhiye simple way latch function hai jo humne abhi aapko discuss kiya example ke sath yahan par humne yahan par isko led operation ke sath dikhaya hua hai right शुरू में हमने क्या दिखाया था आपको वी वी हैव डिस्कस दिस विद मोटर ऑपरेशन यहां पर अगर हम एलईडी लगा दें तो क्या होगा 
तो सेम सीक्वेंस इज टू बी फॉलोड कि ये जो ये देखिए ये जो ये जो पोर्ट है आई जीरो टू आई मीन दिस पोर्ट दिस पोर्ट आई जीरो टू एंड आई जीरो टू बोथ आर सेम सो इट मीन्स एट द सेम पोर्ट द कनेक्शन इज गोइंग टू द इनपुट एज वेल ओके एंड और ये जब आपने इसको ओपन कर दिया तो स्टिल एल ई डी इज ग्लोइंग बिकॉज दिस इज सिक्वेंशियल ऑपरेशन यू हैव रियलाइज इन दिस फैशन I think it is uh, uh, very much clear now. Any doubt to anyone? किसी को कोई doubt? No sir. Okay, you can ask if you have doubts. Otherwise, if I ask and you will not answer, then your marks will be detected. now coming to uh, today's last topic that is uh, typical plc output devices kya ho sakte hain in terms of motors agar aap hum motor ko kis tarike se hum circuit pe plc diagram mein represent karenge that is uh, you know so this is armature armature ka diagram ye hai shunt field four loop agar hai to four loop ka matlab aap dekhiye kitne turns ban rahe hain us to that is to be counted to yahan par upar dash dash line likha hua hai That is, कितने पीक्स आ रहे हैं वन टू थ्री फोर अगर थ्री आ रहे हैं तो वो थ्री लुक हो गया दो आ रहे हैं तो दो लुक हो गया ओके सो दिस इज हाउ डी सी मोटर फील्ड एंड आर्मीचर वाइंडिंग आर रिप्रेजेंटेड इन आउटपुट सिमिलरली क्वाइल्स शंट क्वाइल सीरियस क्वाइल देन बेल अगर है तो उस तरीके से होगा बजर है उसका सिंबल ये होगा हॉर्न सायरन है तो उसका सिंबल ये होगा मीटर है अगर वोल्ट मीटर है तो वी और अमीटर है तो एम ये सारी चीजें आएंगी अभी आगे आपके तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से आपको रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का सिंबल मालूम है उसी तरीके से लेटेड एग्जाम में ये सारे सिंबल्स कैसे यूज होते हैं दिस यू शुड नो ओके सो देन वेल कम टू ऑपरेशन प्रोसीजर आई विल स्टॉप हियर टूडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क कोई डाउट किसी को कोई क्वेश्चन सर जो लेफ्ट में इंडिकेटर बल्ब होता है सर इसी मैकेनिज्म से वर्क करता है ना लेफ्ट में इंडिकेटर बल्ब हां यस सर सर उसमें जैसे कि एक तो आपका ऊपर जाने का बटन हो गया एक नीचे आने का बटन हो गया हम्म अगर ऊपर वाले को दबाइएगा और छोड़ दीजिएगा तो आपका लिफ्ट ऊपर आएगी लेकिन उसमें इंडिकेटर बल्ब जो है जलता रहेगा मे बी मे बी हो सकता है कुछ लोग यूज करते हो आई एम नॉट श्योर बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज करने के तो हो सकता है कुछ लोग पी एल सी इसको यूज करते हो आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि विदाउट पी एल सी भी लिफ्ट यूज होती है तो यस दैट्स अ पॉसिबिलिटी यस ओके वो किस कंपनी का लिफ्ट यूज करा उसने क्या अपने डेटा शीट में दिया हुआ है दैट इज टू बी सीन मगर हाँ यू आर राइट यस इट इट कैन बी यूज यस ठीक है जी So let me take the attendance then. आप लोग का सेमिनार का सारा ग्रुप बन गया yes, पहला प्रेजेंटेशन है कल दूसरा आज तो मैं नहीं हूँ कल आपका प्रेजेंटेशन में हो सकता है टूडे इज 